una idea así un poco loca, bueno, quiero agradecer a Alejandro Ruiz, que es concejal de fiestas y de juventud del Ayuntamiento de Petrer, pues que nos acompañe esta noche. Eh, bueno, cuando pensamos en esta exposición, obviamente teníamos que referirnos, remitirnos al Ayuntamiento de Petrer y al Museo de Amazon Navarro. Eh, su director, Fernando Tendero, nos atendió estupendamente y en 48 horas localizó el material que necesitábamos para poder organizar esto. Era, como os decía al principio, una, una idea un poco atrevida, porque mmm, son las fiestas de PT, ellos están imbuidos, están inmersos en sus fiestas y, y no había otro mes para hacer esta exposición, tenía que ser octubre cuando en Petrex se estén celebrando Caraces y nosotros aquí en el corazón de Elda tendríamos ese escaparate para mostrar la fiesta.
conseguir la carrera, pues tenías que ir al retén de, del ayuntamiento, dejarte allí el DNI, tu nombre, y te daban un número. Aquello retrotraía mucha gente que veía que no era el espíritu de la carasa. La carasa, como bien ha dicho Juan, pero era una crítica siempre al poder establecido del pueblo. Y luego siempre estaba pues, la salsa esa de que si me conoces o no me conoces. Entonces ahí pues, teníamos nosotros muchas veces doble, doble vestido. A mí me conocían enseguida. Entonces cuando me iba me cambiaba de, de fisonomía y ya no me conocía. Y yo veía a mi hermano que decía, ya te conozco y tal. Y luego pasaba por delante y, dice, y luego me, me ha fastidiado bien, no te conocí y tal, según. Entonces mucha gente pues la vive muy cerca. Como experiencia como caraser, creo que la, la característica que tenemos en las carases es que eh, eso está bonito, de que no se tiene toda la información de, de dónde vienen, ¿no? pero que año tras año, generación tras generación, se ha mantenido y es algo de lo que podemos en Pedro sentirnos súper, súper orgullosos. Yo me acuerdo cuando era pequeñito con mi padre, con mi madre, cogíamos un traje de mi abuela y nos poníamos un cojín de barriga y un cojín de culo. Y salíamos por ahí, pues eso, ¿no? haciendo esa sátira, ¿no? y como decía Pau, también pues, eh, con ropa vieja, porque la carasa es característica con ropa vieja y no con, con ningún tipo de disfraz. Así que de verdad que muchísimas gracias por, por trasladar esta tradición aquí a vuestras calles, que la gente se informe y ojalá que esto sirva para que mucha gente suba a Petrier y también disfrute de las carasas e incluso en el futuro lleguen a participar porque seguro que se lo van a pasar bomba. Así que nada, ahora que disfrute muchísimo de esta exposición y que disfrute todo el mundo que venga a verla. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Oh, yeah.